প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা স্বাগত জানাই গুরুকুল অনলাইন লার্নিং এ গত ক্লাসে আমরা শিখেছি রোধের নির্ভরশীলতা গুলো কি কি আমরা আজকের ক্লাসে শিখব আপেক্ষিক রোধ বা স্পেসিফিক রেজিস্ট্যান্স বলতে কি বোঝায় লক্ষ্য করো গত ক্লাসে আমরা দেখেছিলাম যদি কোনো পদার্থের ক্রস সেকশন এরিয়া বা প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল কনস্ট্যান্ট থাকে তবে রোধ দৈর্ঘ্য এল এর সমানুপাতিক আবার ওই পদার্থেরই যদি দৈর্ঘ্য কনস্ট্যান্ট থাকে তবে রোধ প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল এ এর ব্যস্তানুপাতিক অর্থাৎ আর প্রপোর্শনাল টু 1 বাই এ তাহলে এখন আমরা জানি অনুপাতের সূত্র থেকে যদি এ প্রপোর্শনাল টু বি এবং এ প্রপোর্শনাল টু সি হয় তবে আমি একবারে লিখতে পারি এ প্রপোর্শনাল টু বি গুণ সি অর্থাৎ এ প্রপোর্শনাল টু বি সি দেখা যাবে একই নিয়ম অনুযায়ী যেহেতু আর প্রপোর্শনাল টু এল এবং আর প্রপোর্শনাল টু ওয়ান বাই এ আমরা বলতে পারি আর প্রপোর্শনাল টু এল ইন্টু ওয়ান বাই এ বা আর প্রপোর্শনাল টু এল বাই এ যখন রোধ দৈর্ঘ্য এবং প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল দুইটার উপরে নির্ভরশীল হবে তখন আমরা ধরে নেব দৈর্ঘ্য এবং প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল কেউ কনস্ট্যান্ট নয় এই অবস্থায় এই সূত্রের জন্য দৈর্ঘ্যও চেঞ্জ হতে পারে প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফলও চেঞ্জ হতে পারে এখন তোমরা শিখেছো অনুপাত থেকে যদি এ প্রপোর্শনাল টু বি হয় তবে আমি প্রপোর্শনাল চিহ্ন তুলে দিয়ে একটি কনস্ট্যান্ট ব্যবহার করতে পারি এ ইকুয়াল টু কে ইন্টু বি যেখানে কে একটি কনস্ট্যান্ট বা ধ্রুবক কে কে বলি আমরা প্রপোর্শনাল কনস্ট্যান্ট বা সমানুপাতিক ধ্রুবক একইভাবে যেহেতু আর প্রপোর্শনাল টু এল বাই এ আমি এটাকে প্রপোর্শনাল চিহ্ন তুলে দিয়ে সমান চিহ্ন দিয়ে একটি কনস্ট্যান্ট নিতে পারি যেই কনস্ট্যান্টকে আমরা এখানে এই চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করছি যাকে আমরা পড়ব রো অর্থাৎ এই চিহ্নটা হচ্ছে আমাদের রো তাহলে দেখা গেল আর প্রপোর্শনাল টু এল বাই এ বা আর ইকুয়াল টু রো এল বাই এ এই যে রো একটি কনস্ট্যান্ট নিয়ে আসা হলো এই কনস্ট্যান্টকেই বলি আমরা আপেক্ষিক রোধ বা স্পেসিফিক রেজিস্টেন্স একটি নির্দিষ্ট পদার্থের জন্য নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় আপেক্ষিক রোধ সর্বদাই কনস্ট্যান্ট থাকবে আপেক্ষিক রোধের ডেফিনেশনে যদি আমরা যেতে চাই তবে আমরা এখান থেকে রো এর মানটি নির্ণয় করি আর ইকুয়াল টু রো এল বাই এ হলে লেখা যেতে পারে রো ইকুয়াল টু বজ্রগ্রহণ করো হবে আর এ ডিভাইডেড বাই এল এটি হলো আমাদের আপেক্ষিক রোধ রো এর সূত্র এই সূত্র থেকে লক্ষ্য করবে যদি এল ইকুয়াল টু ওয়ান মিটার হয় আর এ ইকুয়াল টু ওয়ান মিটার স্কোয়ার হয় তবে রো ইকুয়াল টু হবে কত ওয়ান আর ইন্টু এ মানে ওয়ান ডিভাইডেড বাই এল মানে ওয়ান অর্থাৎ রো ইকুয়াল টু হবে তখন আর তার মানে আপেক্ষিক রোধ হো একটি রোধ কখন যখন পরিবাহী দৈর্ঘ্য হবে এক মিটার এবং প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল হবে এক মিটার স্কোয়ার এইভাবে আমরা আপেক্ষিক রোধের সংজ্ঞা দিতে পারি এক মিটার দৈর্ঘ্য এবং এক মিটার স্কোয়ার প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট কোন একটি পরিবাহী যে রোধ তাকেই বলা হবে আপেক্ষিক রোধ যদি আমরা এটাকে ছবিতে দেখাতে চাই বা গ্রাফিক্যালি রিপ্রেজেন্ট করতে চাই তবে আমাদের বিষয়টি দাঁড়াবে এরকম মনে করো আমি একটি ঘনক চিন্তা করলাম এই ঘনকের জন্য এই ঘনকের এদিক থেকে এদিকে মনে করার কারণ প্রবাহিত হচ্ছে এই ঘনকের দৈর্ঘ্য হল এক মিটার এল ইকুয়াল টু ওয়ান এক ইউনিট বা এক মিটার তাহলে এই ঘনকের দৈর্ঘ্য যদি হয় এক মিটার তাহলে এই প্রস্তচ্ছেদের জন্য কি হবে এই বাহু এক মিটার হলে এটিও এক মিটার এটিও এক মিটার অতএব এই প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল হবে এক গুণ এক মানে এক মিটার স্কোয়ার তার মানে আপেক্ষিক রোধ একটি ঘনকের রোধ যেই ঘনকের প্রত্যেকটি বাহুর দৈর্ঘ্য হবে এক একক যদি আমরা এসআই একক বা এসআই ইউনিটে বলতে চাই তবে যেই সেই ঘনকের প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য হবে এক মিটার করে তার দৈর্ঘ্য এক মিটার প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল এক মিটার স্কোয়ার এবং এই সম্পূর্ণ ঘনকের রোধ হবে আপেক্ষিক রোধ আমরা এখন যাব আপেক্ষিক রোধের একক এবং আপেক্ষিক রোধের ব্যবহারে দেখো আমরা বলেছি রো ইকুয়াল টু আর এ বাই এল আর এর একক হচ্ছে ওম এ এর একক হলো মিটার স্কোয়ার আর এল হলো দৈর্ঘ্য একক হলো মিটার তার যদি আমরা কাটাকাটি করি মিটার আর মিটার স্কোয়ার একটা মিটার থাকবে সেই হিসাবে রো এর একক হবে ওম মিটার তাহলে আপেক্ষিক রোধের একক হবে ওম মিটার আমি যদি বলি যে কপারের আপেক্ষিক রোধ কত তাহলে কপারের আপেক্ষিক রোধ হবে এক্স ওম মিটার যে দ্বারা যেটা দ্বারা আমরা বোঝাই যে যদি আমি একটা এক মিটার দৈর্ঘ্যের এবং এক মিটার স্কোয়ার প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রে ফলের একটি কপার ব্লক নেই বা কপার পরিবাহী নেই তবে সেই পরিবাহীর রোধ হবে এক্স ওম আপেক্ষিক রোধ পদার্থের উপাদান এবং তাপমাত্রার উপরে নির্ভরশীল আপেক্ষিক রোধ পদার্থের ডিমেনশন বা জিওমেট্রির উপরে নির্ভর করবে না ঘনত্ব যেমন একটি পদার্থ কত বড় কত ছোট কতটুকু আছে বা না আছে তার উপর নির্ভর করে না 
এক বিন্দু পানির ঘনত্ব এবং এক সমুদ্র পানির ঘনত্ব যেমন একই ঠিক তেমনি এক বিন্দু কপারের ঘনত্ব এবং একটি বিরাট ব্লক কপারে এক বিন্দু কপারের আপেক্ষিক রোধ এবং একটি বিরাট ব্লক কপারের আপেক্ষিক রোধ একই হবে অর্থাৎ আপেক্ষিক রোধ কোনোভাবেই পদার্থের জিওমেট্রি এবং পদার্থের ডিমেনশন বা মাত্রার উপরে নির্ভর করবে না শুধুমাত্র তাপমাত্রা এবং উপাদান পরিবর্তিত হলেই আপেক্ষিক রোধ পরিবর্তিত হবে অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট উপাদানের জন্য আপেক্ষিক রোধ সর্বদাই কনস্ট্যান্ট বা ধ্রুবক থাকবে এই ছিল আমাদের আপেক্ষিক রোধ আমরা পরবর্তীতে আপেক্ষিক রোধকে ব্যবহার করে কিছু ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম সলভ করব এবং দেখব যে আপেক্ষিক রোধকে কিভাবে বাস্তব জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যবহার করা যায় সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে